تنفس معاذ وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين يا كريستوس لجوج يدنقل مريم وداجوج أباتوج ناتوج وندموج هتوج سانات جمر سلامة اغزيابيهر كهول لا جنگارا يهون ندمنا الله جيو سماين يالم سسو يزرقاو مدرنم بوحالاي يالكاسما يازناو دمنان يالدمز يمي مراو اولو نفاسن سايتاي يمياس غزو هايالو املاكاچين يسراويت غيتا اغزي عبي هير كزل عالم اس كزل عالم لسما ترارو كبر مسغانا يغباو رد ايتا اغزي عبي هيرن اقاج بمادرق زاري يمن نمارو تالاك ايتون اج لاسا ياتشو بميل يهونال بزيهم وست يغزيب هيرن دنك سرا يمن نايبت لك انا بيات موسي يسعفو يا اسرائيل كغبز موت اتنا يا كاي بحرن مكفل يمي زكرون يا اوريت زصعات مراف اسرا اراث لاي يالون يا مصحف قدوس قال يونال سولا سو استواش سولا سو اساسابي سرهونا بلبونا يمياسادر بايمرو يميقرص يقالو بالبيت ياو اغزابيهر يمتسموتن كله بلباتشو يصافلاتشو ما بيتاچنم اتلين يمن سماون يباركلن لاسرائيل يادرغون دنك نغر لاسرائيل زسغا لنيا لاسرائيل زنفسم انديادرغلن ياملاك فقاد يهونلن بزيهم اغراچنن باين امرت يملكتلن اغزابيهرم من اندالو من علاما اندالو يمنماربت تمرت يهونال بتلي فرحات لكببان چنقت لكبباچو تسفا مقرت لكبباچو يا اسفري سوي زاچا لاسفراچو سراويت يزو لتسلفباچو لبدن دانا حزب لتنساباچو اغزابيهر من اندالو يمنايبت تمرت نونا بنيم بمتسموت بنانت بهولاچو لاي منفس قدوس يدر اسرائيلن كغبص سياوطاچو اغزابيهر بسنت مكسفت نو ياوطاچو سنت مكسفت نو اتقالا يدرس بفرعون لاي زاتاين اسر 11 من يمسلاچوال اتقالاي 11 نو زاتنيو يتلايي مكسفت نو اهونم اسرانياو دغمو موت بكر نو عند قن طوات سينسو بياندانو بيت ريس الله بمجمر اي هونو اسرائيل دما فسوالنا ايقادو ليططط يالو توها كله دم هنا يلا لك ليطط سيلو يمي جما دم هنا يلا باسرائيل لا يدرسوت مكرا انداچ القرب اغزابيهر كل غزي ملس يالو املاك نو بنسها لم يملسو كل غزي اغزابيهر دغ نو لما يملسو كن اغزابيهر اجو يادقال عند كان ليبالو غبصاويان مغباتاون سيكفتوت تلبتل نو يسروتلو سرتاو تكوس سرتاو ليبالو سيلو يمير مسمست ليون نبر يچلماو گداي ميداسس نو 
እንዲህ አይነት ዘጠኝ መቅሰፍቶች የቀማሉ ሰውነታቸውን የሚበላው ከራስ ጥፍር ከግር ጥፍር እስከ ራስ ጸጉር አስጨናቂ ነበር ወንዞች ሙሉ በሙሉ ወደ ደም ተለውጣው አስጨናቂ ነበር ዘጠኝ መቅሰፍቶ ይደርሰው አስረኛ ሞተ በኩል በእያንዳንዱ ቤት አስከሬ ነው የእስራኤልን የሚወለዱት ሁሉ እየጠመዘዙ እንዲገሉ አዋጅ ወጥቶ ነበርና እግዚአብሔር ያንን ሁሉ መልሶባቸዋል ንሳሐቢ ገቡ እግዚአብሔር አድሎ ይለው ይሄ እስራኤል ነው ይሄ ግብጻዊ ነው ይሄ እንዲ ነው አይልም እግዚአብሔር ሁሉም የሱ ፍጥረት ነው ለማንንም አይዳላም ካዳላ እግዚአብሔር ልባቸው ቀናውን ብቻ ይመለከታል በመረቱ ይመልከተን እንጂ ይሄ እስራኤል ነው ይሄ ግብጻዊ ነው ይሄ አሜሪካዊ ነው ይሄ አውሮፓዊ ነው ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ እንዲ ነው ብሎ እግዚአብሔር ያዳልም የሚያምኑትን ግን የሚለምኑትን ግን እግዚአብሔር ሁሉ ሊያድን እጁ ታላቅናት እችን ታላቅ እጅ ላሳያችሁ ያልኩት እግዚአብሔር ለእስራኤል የገለጣት እስራኤል ያዩአትናት 11ኛውና የመጨረሻው መቅሰፍት አሁን የምናየው ዘጸአት 14 ላይ ያለው የቀይ ባህር መከፈል ነው እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ነፋስ አስነስቶ ወይም ነፋስ አዜብን አምጥቶ ቀይ ባህርን ከፍሎ በተቀላላ እስራኤልን ያሻገረበት በተቀላላ የፈርዖን ኃይል ያሰጠመበት ታሪክ በዘጸአት 14 ተጽፏል ሱን መለከታለን የነቢያት ያዋሪያት ሊቃውንት ጉባይ ባረከ የኛን የሚባርክልን ስለዚህ በስንት መቅሰፍት ነው ድል አድርጎ እጁን አሳይቶ እግዚአብሔር ያወጣቸው በ11 ዘጸአት 14 ላይ 11 ነጥብ እንድታዩ ፈልጋለሁ ግብጽ በተቀጣችበት 11 መቅሰፍ 11 ነጥቦች ላሳያችሁ እሞክራለሁ እነዚህም ለኛ ትምርት የሚሆኑ ናቸው በተለይም ባሁን ሰዓት በተለያየ ፈተና በተለያየ መከራ ላሉት ወገኖቻችን ለሁላችንም በሀዘን በትካዜ በተስፋ መቁረጥና በቀቢጽ ተስፋ በተባለ ጭንቀት ውስጥ ዛሬ ከነገ ምን ይመጣብኛል በሚል ላሮጊቶች በማይራሩ ለህፃናት በማያዝኑ በተነሱ ክፉት ውልዶች መካከል እግዚአብሔር ምን ስራ እንደሚያሳየን ዘጸአት 14 መነጽር ነው እግዚአብሔር ሁሉን ይግለጥልን 11 ነጥቦች አንደኛ ዘጸአት 14 ቁጥር 3 ላይ የምታዩት ፈርዖን እስራኤልን ከለቀቀቸው በኋላ ምን ይላል በቃ ምድረበዳ ዘጋቻቸው ይላል ልክ ቀይ ባህር ጋር ሲደርሱ ምድረበዳ ዘጋቻቸው ይላል ምድረበዳ ውስጥ እንዘጋቻውአለን ብሎ ፈርዖን ከሰራዊቱ ጋራ ተናገረ ይሄን ቃል በቃ አለቀለት እስራኤል ምድረበዳ ይዘጋዋል ዘጋቻቸውአለ ማን ተዘጋ ግን ታሪኩ መጨረሽ አይነግራቸውአል ሁለተኛ ቁጥር 4 እና ቁጥር 14 ላይ የተመርታችን ቃል ሙሉ የት ነው ዘጸአት 14 ላይ ነው ቁጥር 4 እና 14 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ግብጻውያን እኔ አምላክ እንደሆነው ያውቃሉ ይላል እማያምኑ ሰዎች ራሱ የእግዚአብሔርን አምላክነት የሚያዩበት ድንቅ ተአምሩን የሚመለከቱበት ነገር እንዳለ ይነግረናል ሶስተኛ ቁጥር 8 ቁጥር 8 ላይ እስራኤል ከፍ ባለች እጅ ከ ግብጽ ሲወጡ ይታያል ከፍ ባለች እጅ የትምርታችን ምርስ ምንድነው ታላቂቱን እጅ አሳያችኋለሁ እግዚአብሔር ነው የሚያሳየን ክብር መስቀል አይግባው እኔ አስታውሳችኋለሁ ወላለሁ እግዚአብሔር ያሳያችኋል ሙሴ ይነግራችኋል እኔ ደግሞ አስታውሳችኋለሁ እግዚአብሔር ከውላችን ጋር ይሁን ከፍ ባለች እጅ እንዴት ከግብጽ እንደወጡ ይናገራል አራተኛ ቁጥር 11 ከፍ ባለች እጅ ወጡት እስራኤል ከዋላ ፈርዖን ሲመጣባቸው አይተው ፈሩ አይናቸውን አነሱና የፈርዖን ሰራዊት አዩ ፈሩ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይላል አምስተኛ ቁጥር 11 ይሄን ግዜ እስራኤል ምን አሉ ፈርተው እንደገና ወደ እግዚአብሔር ጮሁ የቀደመውን ኑሯቸውን አስበው በግብጽ መቃብር ጠፍቶ ነው ይወጣ ነው ብለው ግብጽን ናፈቁ 
ስድስተኛ ቁጥር 13 እና 14 ሙሴ ህዝቡን አጽናና ምናላቸው የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ ዝም በሉ እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል አላቸው ሰባተኛ ቁጥር 21 ላይ በነፋሰ አዜም በነፋሰ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን ከፈለው ስምንተኛ ቁጥር 24 እግዚአብሔር በእሳትና በደመና ምሰሶ ላይ ሆኖ አየ በእሳትና በደመና አምድ ዘጠነኛ ቁጥር 28 ቀይ ባህር የተከፈለው እንደገና ተመለሰ ግብጽንም ከደነ ሰራዊቱና ፈርዖንስ ሲል ነው አስረኛ ቁጥር 31 ታላቂቱን እጅ አዩ አሁን እስራኤል ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ ታላቂቱን እጅ አዩ የእግዚአብሔር ጀናት 11 ቁጥር 31 ላይ ዛው በእግዚአብሔርና በሙሴ አመኑ ይላል ሰለቃሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በዚህ ውስጥ እምናየው ነገር የሰማናቸው ነገሮች የኛን ባህሪ የሚገልጡ ናቸው አሁን እስራኤልን ብቻ ለማውራት ሳይሆን ዛሬ እኛ ምንድነው ከዚህ እምንረዳው በተለይ ትንሽ ነገር ኮሺ ሲል የምንደነግጥ የሆነ ነገር ሲሆን የምንፈራ ልክ ነው ያስፈራል ያስደነግጣል ይልቁኑ ሰው ሲሞት ስናይ ያውም በጭካኔ ያውም በፈተና ያውም በመከራ ያውም ደግሞ እየተቀጠቀጠ ሲሞት የሰው ልጅ سنሰማ ከዚህ በላይ የሚያስፈራ ነገር የለም የሚያስደነግጥ ነገር የለም ነገ እኔስ ምን ሆነ አለው ብለው እየተጨነቁ ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች ብዙ ናቸው ምንድነው መሆኑ በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚመጣብኝ ምንድነው ነገ የሚሆነው ምንድነው ተነጎዳ የሚሆነው እየተጨነቁ ነው መንግስት ይጠብቀኛል ብለው ተስፋ ይነብራቸው መንግስት አልደረሰልንም ሲሉ ፖሊስ ስርዓት ያስከብራል ብለው ሲጠብቁ ፖሊስ ቆሞ ሲያይ ወታደር ነው ይሄን ነገር ያስከብራል ብለው ሲሉ ከነሱ ሸሽቶ ሲቆም ከዚህ በላይ ማንንም ጣላቸው ማንንም ያስቡ ማንንም ይው እግዚአብሔር ለመሪዎችም ልቦና ይስጥልን ቀናውን መንገድ ያሳይልን እውነትን ይግለጥላቸው አለዛ ግን ሰዓት ያጥለቀልቃቸዋል ምክንያቱም ታላቂቱ እጅ መስራቱ አይቀርም እቺ እጅ አስደንጋጭ እጅ ናት የብልጣ ሶርን ጅማት የፈታች እጅ ናት የባቢሎን ንጉስ ሃያልነኛ ለውን መቀመጫው ቁጭ እንዳለ ሰውነቴ ብረከረካል ጉትበቴ እንቀጠቀጣል ጅማቶቼ ተፈተዋል የከለዳውያን ጠንቆዎች የባቢሎን አስማተኞች አስገቡ አንድ ትጅ ትታየኛለች ብሏል አስጨናቂ ሰዓት ይመጣል ንስሃለ የሚገቡ መንገዱን ለሚመሩ ፍቱ ለሚከተሉ ግን ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ቀና ነውና ቀናው ለሁላችን ያድርግልን አሁን እዚህ ውስጥ የምናየው 11 ነጥቦች በዘ ሰዓት ምራፍ 14 ነው እንዲህ ይላል ቃሉ መንፈስ ቅዱስ በኔም በእናንተ ላይ ይደር እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲብሎ ተናገረው ተመልሰው በሚጎዶልና በባህር መካከል በባዓል ዛፎንም ፊት ለፊት ባለው በፊህ ሃሮት ፊት እንዲሰፍሩ ለእስራኤል ልጆች ተናገር ከነርሱም ከርሱም አጠገብ በባህር ዳር ተሰፍራላችሁ አለው ይሄ የሆነው እስራኤል ከግብጽ ሲወጡ ነው በግዕዝ አችን ላይ ቦታውን ምን ብሎ ይጠራዋል በቢኤል ሴፎን ይለዋል በባህርና በመገደሎ መካከለ ባለ በኤጳውሎስ አንጻር ተመልሰው ሄደው ያድሩ ዘንድ ንገር ይለዋል ኤጳውሎስ ማለት አንጻረ ሂሩት አንጻረ ብርሃን ማለት ነው በዚያ እንዲቀመጡ በቢኤል ሴፎን እንዲሆኑ ንገራቸው አለው እነሱም ተነሱ በፊሃ ሂሮት ፊት ለፊት ሰፈሩ ይህ ከግብጽ ሲወጡ ያለውን ታሪክ የሚያሳይ ነው ከዛ በኋላ ምን ይላል ቀደም እንዳልነው ከመጀመሪያዎቹ ነጥቦች የመጀመሪያው ከ11 ነጥቦች አንዱን በቁጥር 3 ላይ ታገኛላችሁ ይሄም ቃል ምን ይላል ፈርዖን ስለ እስራኤል ልጆች እነ በመድረበዳ ይቀበዘበዛሉ ምድረበዳም ዘጋቻቸው ይላል 
አሁን ይሄንም እናገረው እግዚአብሔር ነው ፈርዖን ይሄንን ይላል ሲደርስባቸው ምናለ ፈርዖን በቃ ምድረበዳ ዘጋቻቸው የእስራኤል ልጆች በመድረበዳ ይበዘበዛሉ እደርሳለው ከህፃኑ ተሽማግለው አንገቱን ቆር ጨገላለው አለ ፈርዖን ሰራዊት አሰልፎ መጣ እግዚአብሔርም ልቡን አደነደነው ነው የሚለው እኔም ይላል ፈርዖን እነሆ ተከትይ ሄጀ በመድረበዳ እገላቸዋለሁ ምድረበዳም ተዘጋቻቸው አለች ይላል እግዚአብሔርም ተናገረ እኔም የፈርዖን ልብ አጸናለሁ እርሱም ያባራቸዋል በፈርዖንና በሥራዊት ሁሉ ላይ ክብር አገኛለሁ ግብጻውያንም እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ አለ እነርሱም እንዲህ አደረጉ ይላል ሁለቱ ነጥቦች እዚህ ታላላቹ አንደኛ ምድረበዳ ዘጋቻቸው ይላል ሁለተኛ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ግብጻውያን ያውቃሉ ይላል ከግብጽ ሲወጡ እስራኤል ፈርዖን መከራው ስለጸናበት በቃ ሂዱልኝ 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 ነው ያለው ውጡልኝ ነው ብቻ ቶሎ ውጡልኝ መከራው እንዲቀርበ ውጡልኝ በጠቅላላ እስራኤል ወጡ ሲወጡ ፈርዖን እንዴት ነው ልንለቃቸው ይችላል ማለት ግራ ገብቶታል እንዴት ውጡ እንዳላቸው ራሱ መከራው ሲመጣባቸው ፈርዖን ንጉሱና ግብጻው በጠቅላላ እየጮ እነዚህ እስራኤላውያን ውጡልን እነዚህ እስራኤላውን ውጡልን ከኛ በቃ ይውጡልን አሉ። ባርነት ነው ከባርነት ወደ አገራቸው ሊውጡ ነው በዛ ሰዓት እንዴት እንደለቀቃቸው እንኳን አያቅም ፈርዖን ከዛ በኋላ ከወጡ በኋላ ግን ምን ሆነ ነው ለቀቅናቸው ባሮቻችንን ባሮቻችን ናቸው እንዴት ልንለቃቸው ቻልን ብለው እንደገና ፈርዖን ሰራዊቱን ይሰበስብና እስራኤልን በመድረበዳ እገላለሁ ብሎ ይነሳል ህዝቡም እንደቆበለሉ ለግብጽ ንጉስ ነገሩት ይላል ከዛ በኋላ የፈርዖንና የባሪያዎቹ ልብ በህዝቡ ላይ ተለወጠ ይላል አሁን ልቡ የፈርዖን ልብ እንደገና ተለወጠ ውጡ ብሏቸው ነበር ውጡ ካላቸው በኋላ ለምን ውጡ አልኳቸው ብሎ ልቡ ተለወጠና ምን አለ በመድረበዳ ገላቸው አለ በመድረበዳ ምድረበዳ ይዘጋቸዋል ስለዚህ እንዳይገዛልን እስራኤልን ይለቀቅ ነው ምን አድርገን ነው እንዴት እንዲልን ለቀቻለን ብሎ ያስባል ወዲያውኑ ጦሩን ያሰናዳ ተረገላሁን አሰናዳ ህዝቡም ከርሱ ጋር እነሆ ነበሩ ሁሉንም ሰበሰበ ወሰደ 600 የተመረጡ ሰረገሎች አደረገ እነዚህ 600 ሰረገሎች በበርሃ ተከታተለው የሚሄዱ ናቸው እስራኤል መሳሪያ የለው ምንም ያችን ያገኙት ነገር ይዘው ከግብጽም የዘረፉት ወርቅ አለ ያንን ይዘው ብቻ ነው ወጡት የጦር መሳሪያ በጃቸው የለም ህፃን አለ ሽማግሌ አለ አሮጊት አለ እንስሳ ይዘዋል በጉን ይነዳሉ ከብቱን ይነዳሉ እንደዛ ሆኖ ነው የመጡት አሁን እሱ ግን 600 የተመረጡ ሰረገሎች አሰናዳ የግብጽ ፈረሶች ሁሉ ከሰረገላው ተጨማሪ ፈረስ እንደገና በእያንዳንዱ ሰረገላ ሁሉ ላይ ሶስተኞችን ወሰደ አሁን ልባሉ ስንት መቶ ሰረገሎች ነው ያሰናዳው 600 600 ሰረገሎች ላይ ሶስተኞች ወሰደ ምን ማለት ነው አንድ ሰረገላ አለ እንደገና ሰረገላው ላይ ሰረገላውን የሚያጅብ ሶስት ሰው አለ ላንዱ ሰረገላ ይሄ ሶስቱ ሰው ሶስተኞች የተባሉ አንዱ ጋሻ ሚዝ ነው ጋሻ ይዛል ሰይፍ ይዛል ሶስተኛ የተባለው ሶስት ነገር ነው የሚታጠቀው ሶስተኛ የተባለው ሶስት ጋሻ ይታጠቃል ጦር ይዛል ሰይፍ ይዛል ሶስተኛ የተባለው ሶስት በአንድ ሰረገላ ላይ ያን ያህል አለ ስንት ሰረገሎች ነው ያቻሉት 600 ከፈረስ ውጪ ነው ፈረሰኛውማ አይቆጠር 600 ሰረገሎች ላይ 3 3 ደግሞ አሉ። ይሄን ዝም ብለን ብናሰላው ለ600 ሰረገላ 3 3 ሰው ብላችሁ ስትመድቡት ምን ያህል እንደሚሆን ቁጥሩን ለታገኙ ይችላልላችሁ። ደ 1800 1800 600 ነው 3 3 ሰው ነው ያለው 3 በ6 18 ነው ያን ያህል ሰረገላ አለ። የፈረሱ ቁጥር ግን የሚቆጠር አይደለም ሰረገለኞቹ ብቻ 600 ሰረገሎች ሲባል 600 ሰው ማለት ሳይሆን ያንን ያህል የጦር ኃይል አለ በእያንዳንዱ ሰረገላ ሶስተኞቹን ወሰደ እግዚአብሔርም የግብጽ ንጉስ የፈርዖንን ልቡን ስላጸናው እርሱም ደግሞ የእስራኤል ልጆችን አሳደደ ይላል አሁን ማስተረድ ጀመር አን ነገር ልብ በሉ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸናው ሲል እግዚአብሔር የፈርዖን ልብ እንዲጸና አደረገው ግደል እንዲል አደረገው አናን እግዚ የመጻፍት ትርጓሜ ካላወቀው አቸገነ እግዚአብሔር የፈርዖን ልብ እንደጸና አወቀ ነው 
አናን ግዜ ሰዎች ለክፋት የሚነሱ አሉ ደልግ የሚነሱ አሉ አሁን ፈርዖን አስጨናቂ ሆኖ ተነሳ በቃ ለእስራኤል በቃ በመድረበ ዳጋላቸዋል ሁሉ እዛ እንዳሉ ሲያስጨንቃቸው ወንድ ሲወልዱ ሾሞ ወዲያውኑ የተወለዱ ወንዶች ከሆኑ ወዲያው እንዲገደሉ ለምን ነጋ አድጎ ችግር ይፈጥርብናል ጦረኛ ይሆናል ስለዚህ ሴቶቹ ብቻ ቢወለዱ ችግር የለውም በሚል ግን ሁሉንም ይገሏቸው ነበር ለዚህ ነው ራሄል አለቀሰች መንታሎጆቿን በጭቃ ውስጥ ወለደች ሁለቱም ወዲያውኑ ሞቱ ስለዚህ አለቀሰች እግዚአብሔርም ሰማይኩ ጋሮሙ ለህዝቤ ያለ የህዝቤን መከራ ሰማሁ ብሎ በራሄል እንባ ወረደ የራሄል እናታችን እንባ ዛሬም ህዝባችንን ከክፉ ይሰውርልን ሰረገላውን አሰናዳ ፈረሰኞ የተሰናዱ ቀስት ወይም ጦር ሰይፍ ጎራዴ የሚታጠቁትን አደረገ ከዛ በኋላ ልቡ ስለጸና እግዚአብሔር እንደሚነግረን የእስራኤል ልጆች አሳደዳቸው የእስራኤልም ልጆች ከፍ ባለች እጅ ወጡ ይላል አሁን እዚህ ጋር ፈርዖን ያሳደዳቸው ነው ግን ከዛ ከባርነት ውስጥ ነጥቆ ያወጣቸው የማአጀ ነው ከፍ ያለ እጅ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከፍ ያለ እጅ ለትምርታችን ራስ ያደረግ ነው ምንድነው ታላቂቱን እጅ አሳያችኋለሁ ታላቂቱን እጅ አዩ ነው በቃ ታላቂቱን እጅ እስራኤላውያን አዩ ነው አሁን እዚህ ጋር አላዩ ማ እግዚአብሔር እንዳወጣቸው ራሱ ገና አልገባቸውም ለምን ካለው ከሙሴ ንግግር ጋር እናያቸዋለን ምክንያቱም እዚህ ጋር እግዚአብሔር አወጣቸው ከዛ በኋላ ፈርዖን ልቡ ጸና እግዚአብሔርም እነሆ ከፍ ባለች እጅ አወጣቸው እስራኤላውያን ወጡ ኋላ ላይ ነው ይሄንን የሚያውት አንዳንዴ የእግዚአብሔርን ማዳን ትላንት ያደረገልንን ዛሬ እየነረሰዋለን እንደገና ተመልሰን ጭንቀት ውስጥ እንወድቃለን አሁን የብዙ ሰዎች ችግር ውስጥ አሁን በአገራችንም ጉዳይ እግዚአብሔር ስንት ነገር አድርጎልና ስንት ነገር ሰርቶልና ስንት ነገር አሳይቶናል ነገንስ አያሳየንም ብለን ማሰብ ያስፈልጋል ያሳየናል ያሳየን ምህረቱን ያሳየን ይቅርታውን ይስጠን ሰላሙ ለሁሉም ለመላው ለሚያምነው ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ሰላሙን መስጠት ይችላል ለሁላችን የሚስጠን እስራኤል ግን እቺን እጅ የሚያውት በኋላ ነው ይረሱታል ለምን እያንዳንዱ ግብጻዊ ቤት የግብጽ ሰዎች ብቻ ታላላቅ ልጆቻቸው ሲሞቱ የበጉንደም ቀብተው ስለነበር ዘጻት 12 ላይ የበጉንደም በየበሮቻቸው ላይ ቀብተው ስለነበረ መላከ ሞት ሲመጣ ወደ እስራኤል ቤት አልገባም ለምን ደሙን ያያየ ይሄዳል ያልፋል ደሙን ሳይ ያልፋል ደሙን ሳይ ያልፋል የት ይገባል ደሙ የሌለበት ቤት የማቤት ነው ደሙ የሌለው የግብጽ ቤት ሙሴ ደሙ ምን ብሏል ደሙን ቀቡት መላከ ሞት ያልፋቸዋል ብሏል ከዛ በኋላ በግብጽ ቤት ወጥቀላለ ይሄ ድንቅ ተአምር ተደርጓል ግን ረስተውታል የኢየሱስ ደም ዛሬ ዓለምን ሁሉ ያድናል ደሙ ያለበት ሲኦልና አያተም ክብርና መስጋና ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሁን እዚህ ጋር ግን እነሱ የምታውት ነው ከፍ ባለች እጅ አወጣቸው ከዛ መሆነ ግብጻውያን የፈርዖን ፈረሶች ሰረገሎች ፈረሶቹም ሰራዊቱም ሁሉ ማሳረር ጀመሩ እስራኤልን አሁን እስራኤላውያን ይሄዱ ወደ ምድረ በዳ ከፊት ለፊት ምን እንደሚጠብቃቸው ቀይ ባህር ነው የኤርትራ ባህር ነው ቀይ ባህር ነው ያለው ከፊት ለፊታቸው አሁን ፈርዖን ምን ብሏል በቃ ምድረ በዳ ዘጋቻቸው አለቀላቸው ብሏል ከዛ በኋላ በፊሃ ሂሮት አጠገብ ሰፍራው አገኘዋቸው ይላል በኤጳውሎስ በአንጻር ሂሩት በአንጻር ብርሃን በዛ ሰፍራው አገኘቸው ፈርዖንም በቀረበ ጊዜ እየቀረበ ሲመጣ የሰረገላውን ድምጽ ስሙ 600 ሰረገላ እየተንሻሹ አይመጣል ሳይፈኛው ያጋጨ ይመጣል ጦረኛው አለ የዛ ሁሉ ሺ ምን ተሺ የፈረስ ኮቴ ድምጽ ስሙ ያ ሁሉ ሲመጣባቸው አያስፈራም ሆነ ምን መሰራ ያላዘሰው ያስፈራል ያስጨንቃል በዚህ ውስጥ ደሞ ሌላ የሚያድን ኃይል የለም ለግብጽ እኖ የሚደግፍ ኃይል ነው እንጂ በዛ ሰዓት ሁሉም ያለው ለእስራኤል የሚደግፍ ነገር የለም ስለዚህ ፈርዖን ቀረበ የእስራኤል ልጆች አይናቸውን አነሱ እኖ ግብጻውያን በኋላቸው ገስግሰው ነበር ይላል መጥባቸው የእስራኤል ልጆች እጅ ክፈሩ ወደ እግዚአብሔርም ጮሁ ይላል ተመልከቱ ወደ እግዚአብሔርም ጮሁ ፈሩ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ አሁን ልብ በሉ ፈርታዋል ወደ እግዚአብሔር ጮሁዋል አፋቸው ግን አሁንም ልባቸው ግን አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር አልተገናኙም ባፋቸው ጮሁዋል 
ተመልከቱ ባፋቸው ጮሃል በልባቸው ምን ሆነዋል ምን ሆነው በልባቸው አልሰማችሁትም አሁን በዛ ኮመራት ይችላል ፍርሃት የት እንዳለለት ነው እንት ይችላልላችሁ ፈርዖን ቀረበ የእስራኤል ልጆች አይነቸውን አነሱ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል እነሆ ግብጻውን ከኋላቸው ምን ብለዋል ገስግሰው ደርሰው ባቸዋል እነሱ ስንት ቀን የተጓዙት ወዲ አሁኑ ደረሱ እንዴ ምን ሆነ እነ ለቀቀነዋል በለያዘው ምድረ በዳውስ ከጻል እስተሽማግሌ አንገቱን ቆርጠ ተጋላል ባሮቻችን ለምን ለቀቀናችሁ የእስራኤል ልጆች እጅግ ፈሩ አይናቸውን አነሱ ሰራዊቱን አዩ እጅግ ፈሩ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ልባቸው ምን ብሏል ፈርቷል አፋቸው ምን እየሆነ ነው እየጮሀ ነው አፋቸው ወደማ ወደ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር መጮሃቸውን ታያላችሁ መፍራታቸውን ታያላችሁ አሁን መፍራት ምንድነው ከመጣባቸው መከራ ነው ቀጥሎ ግን ስታዩት ወደ እግዚአብሔር የጮሁት ጮሀት ዝም ብሎ ጮሀት ነው ተመልከቱ ልብና አፍ መገናኘት አለበት አሁን ዛሬ መላን ተዛዛለን ጾም ይታዘዛል እግዚአብሔርን ለምናለን ያ ከልብ ጋር ይገናኝ ዘንድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ልብ በሉ እንደዛም ቢሆን እንጩህ እንጂ ደሞ ልንገራቹ እንጩህ እንጂ መጮሃችንን ማቋረጥ የለብንም እንጩህ እንጂ ምንም ኃጢያተኞችና በረለኞች ሆነን ፈሪዎች ብንሆን እግዚአብሔር እንደገናኛችን ታላቅቱን እጅ ያሳየናል ክብርና መስጋናል እግዚአብሔር ይدرسው መቼም አይተወንም በፍርሃት ውስጥም በጭንቀትም ውስጥ ሆነ ብንጠራው ንጹሃን ቅዱሳን ባንኖን እንኳን ስሙን ከጠራ ከተማጸን ነው ስለ ስሙ ብሎ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ይሰራል ግብርና መስጋና ይግባው ስም የሰማ ማህሪ ወመስተሳህል ይላል እግዚአብሔር ስሜ ማህሪ ወመስተሳህል ይቀርባይና ቸር ነው ስሜ ራሱ ይላል ስሙ ራሱ ድንቅ ያደርጋል እግዚአብሔር የሚለው ስም ኃያል ነው ራሷ ይሄ ከሆነ በኋላ የሙሴን ዝማሬ ዘጸአት 15 ላይ ስትቀጥሉ የዘመረችውን ዝማሬ ነው የምትሰሙት ምን ብላ ነው የዘመረችው በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር እዘመራለው ፈረሰኛውንና ሶስተኛውን ሰራዊቱን ሁሉ በባህር ውስጥ አሰጠመ ከ11 ነጥቦች ውስጥ አንዱ ሙሴ ምን ነበር ያላቸው እግዚአብሔር ስለናንተ ይሁንልኝ እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ነው ክብር መስጋና ይገባው እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ማለት ገዢ ነው ማሃሪ ነው ይቅርባይ ነው ተበቃይም ነው ድል አድራጊም ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ተዋጊ አምላክ ነው እና ያለችው እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል ስለዚህ አሁን ስታዋቸው አይናቸውን አነሱ የፈርዖንን ሰራዊት አዩ ሰራዊቱን አዩ ገስግሶ ደርሷል እጅግ ፈሩ እጅግ ፈሩ ዛሬ እጅግ የሚያስፈራ ጊዜ ውስጥ ናቸው የኢትዮጵያ ልጆች አያስፈራም ለማለት ማንንም አንደበት የለውም ማያስፈራ ዘመን ነው ብሎ መንግስት መናገር አይችልም የማያስፈራ ዘመን ነው ብሎ የሃይማኖት ሰው መናገር አይችልም የማያስፈራ ዘመን ነው ብሎ ሽማግሌዎች ሊናገሩ አይችሉም የሚያስፈራ ዘመን በቆርቆሮ ሰው የሚታረድባት ሀገር ናት ተገዝግዞ ያስፈራል እጅግ ፈሩ ተመልከቱ እጅግ ፈሩ የሚያስፈራ ሰዓት ነው ያስፈራል ግን በፍርሃት ውስጥ አሁን የሚነግረን ሙሴ የሚጽፍልን ይሄንን ሙሴ የሚነግረን ይሄንን ያችን ታላቂቱን እጅ እንድናይ ነው ታላቂቱ እጅ ደግሞ ያውሮፓ አጅ አይደለችም ያሜሪካ አጅ አይደለችም የኢትዮጵያ መሪዎችም እጅ አይደለችም የወታደርም እጅ አይደለችም የሃያላንም እጅ አይደለችም ጎበዘ የተባለ ሰው እጅ አይደለችም ያች እጅ የእግዚአብሔር እጅ ናት ክብርና መስጋና ለእግዚአብሔር ይدرسው ታላቂቱ እጅ ፈሩ እጅግ ፈሩ እጅግ ግን ታላቅ የሆነች እጅ አለች ጨለማ ውስጥ ብንሆን መከራ ውስጥ ብንሆን እጅግ በሚያስፈራው ሰዓት ውስጥ ሁሉ ብንሆን ግን እግዚአብሔር ምን ይላል የሚነገረን ነገር አለ ሙሴ የነገረን እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል ህዝቡ ጮሀው እግዚአብሔር ጋ ወደ እግዚአብሔር ጮሀው ግን ልባቸው ፍርሃቱ የፈጠረባቸው ከእግዚአብሔር እንዲሸሹ አርጓቸው አናኔ ስንፈራ እግዚአብሔር ደሞ በአይን ስለማይታይ ምን ይሆናል ያስጨንቃል ከዛ በኋላ ጭራሽ ምን አሉ ሙሴ ምንድነው ሙሴ ምን ነው ምን ነው ይያሉ ጮህበት ምን ነው ሙሴ እዛ በመንቸቱ አጠገብ ሽንኩርቱ አጠገብ ተቀምጠን በነበርንበት በርሃይ ሻልን ብለው መና ሲወርድ እንኳን እንዳሙት እንደገና ደሞ ዛሬ አሁን ምድረ በዳውስ ልንሞት ነው 
እንዴ ግብጽ መቃብር አጣናለ ሙሴ ሙሴ ግብጹ ውስጥ መቃብር አለ ነበር ለኛ የሞት የሞት ዘዋን ሞት ምን ልናረግ ምድረ በዳ አምጥተ በዚህ አውጥተ ልታስገድለን ይሄው ፈረሰኛው መጣ ከግብጽ ታወጣን ዘን ያደረክብን ሙሴ ምንድነው አሉ አሁን ሙሴን ምን አሉ ከዱት ከዱት ሙሴ እንዴ ልታረገን ነው ያወጣህን እዛ ብንሞት አይሻለንም እንደቀድሞ ብለው የግብጽን እንደገና መናፈቅ ጀመሩ አያችሁ አንዳንድ የመከራ ሲበዛ ሌላ ቀለል ያለ መከራ እየመሰለው ሰው ሌላውን ያደንቃል ሙሴ አዘነ ጮሁበት ሙሴ በመድረበዳ ከመንሞት ዳሪያ ሆነን ብንገዛላቸው ይሻላል ተወን ለግብጽ አን እንገዛ ብለን ገና በግብጽ ሳልነን ያልነ እኮ ይሄንን ነው ሙሴ አልሰማን ገና ግብጽ ያለ ለምን ነው መታወጣን ሙሴ ለምን ታወጣናል ይሄ መከራ ከሚመጣብን ስቃይ ከሚመጣብን እዛው ግብጽ እንገዛላቸው አንውጣ ያሉ ሰዎች ነበር ባርነት ይወደዱ ልጆቻቸው እኮ ሲወለዱ ወንድ እየተገደለ አንዳንድ እኮ ሰዎች አይሰሙም እኮ ለከን እንካል ለካኝ ይያለ የገዛ ልጅ እየታነቀ ሲሞት እንኳን ያልተነቃነቀ ግብጽ ነበር እስራኤል ነበር እግዚአብሔርና ምን አለው ሁሚል ራስ እስራኤላውያን በግብጽ ውስጥ ነው እንዲህ ነበር ታወን እኮ ያልነ ለዚህ ነበር መቃብራተን ነው ያመጣህን የሞት የሞት እዛው ግብጽ አንሞትም እየበላና አንሞትም በመድረበዳ ለታስገድለን ይሄውን ፈሮን መጣ ሙሴ ታላቅ ሰው ነው ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገር ሰው ነው በዚህ ሰዓት ምንም ሊላቸው አይችልም የሚነግራቸው አን ነገር ብቻ ነው የእግዚአብሔርና ዳኝነት እነሱ የሚያውትና ሙሴ የሚያው የተለያየ ነገር ነው እነሱ የሚያውት የፈርዖንን ንጉስ ፈርዖንን ነው ሙሴ የሚያው ንጉስ እግዚአብሔርን ነው እነሱ የሚያውት የፈርዖንን ሰራዊት ነው ሙሴ የሚያው የእግዚአብሔርን ሰራዊት አለቃውን ሚካኤልን ነው እስራኤላውያን የሚያውት ጦር ይዞ የመጣባቸውንን የፈርዖንን ኃይል ነው ሙሴ የሚያው የማይሸነፉትን እግዚአብሔር ኃይላት ነው ልዩነቱ እኮ ይሄ ነው አሁን እኮ እኛ ምን ለየው ምን ሆነናችሁ ምን ሁሉ ጊዜ ምን ለየው ቅዱሳን ከመላችሁ ካባቶቻችን ምን ለየው እምናየው የሚመጣብንን መከራ ነው ምንድነው ያለው ኤልሳ ነብይ ያ በተስቢ ዘገልአድ የነበረው የኤልያስ ደቀ መዝሙር እጽፍ ድርብ ጸጋ ያደረበት የመምሩ እጽፍ ድርብ ጸጋ ያደረበት ኤልሳ ለጊያዝ ምንድነው ያለው ጊያዝ አንተ መታየው የሶሪያን ጦር ነው ይሄን ጦር ይዘው ፈረስ ከባዋቹ አነበር ጣዋት መተው ቤቱን ከበው ሊገሉት ይልሳል የት ነው ያለው ያ ሰብለው ለወልድ አዲር አግዘው ሊገሉት እሱ ነው የሚናገር ተብሎ ቤቱን ከበውታል አይሄ ጊያስ ሲወጣ ሲያይ በተጥላላ ቤታቸው ፈረሰኞች ሶሪያውያን የደማስቆ ጦር ጋሻ ጃግሬ ሁሉ ከበዋል ይሄ ጊያዝ ወጣና ወየ 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 አባታችን አልቀናል ተከበናል ተከበናል ነው ምንድነው አለ ይሄ ሶሪ አሰራዊት ከቦናል አባ በቃ ሊገሉን ነው አለ አይታዩም እንዴ ለዛ ከዋላ ያሉ አይታዩም እንዴ የቶቹ አባ እነማ እግዚአብሔር ሆይ የዚህን ብላቴና አይን ክፈት አለ እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈተው የዚህን ብላቴና አይን ክፈት አለ እግዚአብሔር አይኑ እኮ ያል ልቡና ነው ማየው ልቡናችንን ያብራልን መዳን ያለም ወዲያ ሆኖ አባ አባ የእግዚአብሔር ሰራዊት መልአክት ነው እሳታውያን በሳት ፈረስ አለው እንዲህ እንዲታየን ይርዳን እግዚአብሔር ሙሴ የሚያየው እግዚአብሔርን ነው ሙሴ የሚያየው መልአክትን ነው እስራኤል ደሞ የሚያውት የግብጽን ጦር ችግራችን ምን እናየው ከችግራችን በላይ እግዚአብሔር አለ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከፈተናችን በላይ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች አሁን ህመማቸውን ደውያቸውን ስቃያቸውን ያሉ ከዛ በላይ እውር የሚያበራው ለምጻም የሚያነጻው ጎባጣ የሚያቀናው ሽፋ የሚተረተረው ሙት የሚያነሳው ኢየሱስ መዳኒት ለና ይገባል ክብርና መስጋና ይገባው እስራኤላውያን ሐዋርያትን ይዋቸው ሐዋርያት ውሃው ላይ እነ መከራ የመጣባቸው ማአበሉ ነፋሱ ክርስቶስ ኮሃው ላይ ቆሟል ኢየሱስ ኮሃው ላይ ቆሟል ማአበሉ የተነሳ ኮሱ ቆሟል ጴጥሮስ ናብሎታል እነሱ ሁሉ ያያሉኩ እነሱ የሚያውት ግን ነፋሱን ጴጥሮስ አይኑን ራሱ አነሳና ወደ ነፋሱ ላይ መስጠም ጀመረ ፊቱ ኢየሱስ ቆሞ እግዚአብሔር ይገለጥልን አይ ኃጢያተኞች ለን ባይገለጥልንም እንደው ንጹህና እያችን እጁን ይላክልን የመረታ አምላክ ለኢትዮጵያ እጁን ይላክ ለሁላችንም እጁን ይላክልን ሰላምና ፍቅርን ይስጠን ለዚህ ነው ሙሴ ወዳውኑ ምን አላቸው ለህዝቡ 
አትፍሩ አትፍሩ እጅክ ፈሩ አለ ሚለው አትፍሩ እሱ የሚያዩን ይያየ ነው እነሱ ደሞ ያያዩ ይጨነቃሉ እንዴ እንዴት አትፍሩ ተለናል ለሙሴ ከፊት እኮ ባህር ነው ከኋላ እኮ ጦር ነው እውነታቸውን አይደለም ቆይ እውነት እንደጋገር ካለ እውነታቸውን አይደለም ምክንያቱም ስጋው ያን ናቸው እነሱ እንደ ሙሴ አያዩት መጋቤ ብሎ እኮ ሚካኤል እኮ አብሮ አለ ገና ሲወጡ እኮ ከግብጽ እኮ ሚካኤል አብሯቸው ነው ከሁላችን ጋር ይሁንልን መጋቤ ብሎ ይቅዱስ ሚካኤል ከሁላችን ጋር ይሁንልን የኢትዮጵያ ልጆች የኤርትራ ልጆች ይጠብቅልን መልአኩ ሚካኤል አላዩም እነሱ ለምን አይፈሩ ከፊት ባህር ከኋላ ጦር እንደገና ደግሞ የፈርዖን ቃል ተዛይላችሁ ፈርዖን ሲያስጨልቃቸው በመድረ በዳ አዘጋጨዋል ራስዋ ምድረ በዳ ተዘጋጨዋል ይሄ ደግሞ ያስፈራ እንዴ የተባሉ ሙሴ እንዴት አትፍሩ ተለናለ እንግዲያው ልንገራቸው አትፍሩ አትፍሩ ዛሬ የምታዋቸው ግብጻውያንን እንደውም ለዘላለም አታዋቸው ሚዛሪዎቹም በቃ አታዋቸው ለዘላለም ለዘላለም አታዋቸው መጨረሻቸው እነሱ ሲወል ነው የናንተ መጨረሻ ሲወልም ቢሆን ሰዓት አቃጥራቸው መጨረሻቹ ገነት መንግስተ ሰማያት ነው እነሱን አታዋቸው ለዘላለም አታዋቸው ለዛሬ አይደለም መላጭ ለዘላለም አታዋቸው እንዲህ ነው እንግዲህ ክርስቲናና ክደት በዚህ መንገድ ነው የሚገለጠው ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይدرس ለዘላለም ዛሬ የምታዋቸው ጣላቶቻችሁን አታዋቸው እንግዲያው ቆሙ ቆሙ ማለት ዝም ብሎ እንዲቆሙ ማለት አይደለም አይደለም አንነሱ አይገውም ቆም ሲባል ቆም እግዚአብሔርን ጠብቅ ሲባል እጁን አጣጥፎ እግዚአብሔር የሚጠብቃል እምንቀሳ መንቀሳቀስ እንዳለበት አያቀም አንነሱ መንቀሳቀስ አለብክ ድንጋውን ማንሳት ያንተ ድርሻ ነው ድንጋውን ማንሳት ያንቺ ድርሻ ነው አላ አዛርን ግን አንሷ ይላችሁ ማቅማቹን ያውቃል እናንተ ድንጋውን አንሱ ኢየሱስ አላ አዛርን ያነሳዋል ከሞት እንደሱ አለም ነገሩ ኢየሱስ ድንጋውን ማንሳት ያቀተዋል አያቀተው እናንተ ሳላዛርን ማንሳት ይችላልላችሁ አትችሉም ዮሐንስ 11 ይገባችኋል ነገሩ አላዛርን ማንሳት ይችላልላችሁ አትችሉም ድንጋውንስ ኢየሱስ ድንጋውን ማስነሳት አይችልም ድንጋ አላዛርንስ ማስነሳት አይችልም ታዳይ እናንተ ድርሻ ዝም ብለ አጣጥፈ አበላኝ አጉርሰኛ ይባልም ተንቀሳቀስ ተንቀሳቀሽ ህብረት አንድነት ጥንካሬ ያስፈልጋል የክርስቲያን ወገኖች አንድነት ያስፈልጋል ድንጋውን ማንሳት ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ግን አላዛርን ማንሳት የሱ ድርሻ ነው ቆሞ ማለት እንደዚህም ብለ ቆሞ ማለት ዛሬ እግዚአብሔር ጽኑ ማለት ነው ቆሞ ማለት ጽኑ በእግዚአብሔር ጽኑ አትወላውሉ ግብጽን አትና አትናፍቁ የጥንቱን ኃጢአት ባርነታችሁን አትናፍቁ ጽኑ ቆሙ ዛሬ ለናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔር ማዳን እዩ አላችሁ በቃ አለቀ ዛሬ ለናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔር ማዳን እዩ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይدرسው ማዳኑን ያሳየናል ስሙ የተመሰገነ ይሁን እዩ የእግዚአብሔር ማዳን ዛሬ ለናንተ የሚያደርጋትን አላቸው እግዚአብሔርም ስለናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ አላቸው እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል እሺ ይዋጋል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባ ዝም ትላላችሁ ማለት አሁንም ዝም ትላላችሁ ማለት ነው ዝም ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ትደነቃላችሁ እግዚአብሔር ያስደንቃችሁ የሚሰራውን ሰርቶ ያስደንቃችሁ በአገራችን የሚሰራውን ሰርቶ ያስደንቀን እግዚአብሔር ዝም ብላችሁ ትገረማላችሁ ከዛ በኋላ ነው የሚገባችሁ ወይ ጉድ ትላላችሁ እንደ ዳዊት ያስጨነከይ ለመልካም ሆነልኝ ማለት ትጀምራላችሁ ክብርና ምስጋና ይገባው ያስጨነከይ ለመልካም ሆነልኝ ሁሉ ለበጎ ነው ብሎ ይለ እግዚአብሔር ለበጎ ያድርግልን መከራውን ይክፈፍልን ስቃውን ያርቀልን እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ አላችሁ ሙሴ ይሄንን ተናገረ ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን ሙሴን ምን አለው ለምን እንደው ሙሴ አንተ ሶረን የምትጮሁ ነገር ይሄለም እንዴ በቃ ያስካትን በትር ያዝና በባህሩ ላይ ጅንዘር ጋ ከላይ ሚካኤልን ልክልሃለሁ እሱ ከላይ በብርሃን መስቀል ሲዘረጋ አንተ ያስካትን በትር ይዘቃይ ባህርን ስትመታው ባህሩ ይከፈላል እስራኤል በጠቅላላ ተሻግሮ በየብ ሲወጣል ሙሴ ያቃል ይሄን ዛሬ የምትታወቸውን አታዋቸው የሚያላቸው ፈርሆንና ስራዊቱ በዛ ይገባሉ ውሃው እንደቀደመ ይመለሳል ያብየር ሙሴን አለው እጅህን ዘርጋለው ባህሩ ላይ ዘርጋለው ሙሴም እጁን ዘረጋ ቀይ ባህርንም ከፈለው የእስራኤል ልጆች በባህሩ ውስጥ በየብስ ያልፋሉ አለው 
ይሄን ነገረው ሙሴም ዘረጋ ባህሩ ተከፈለ በጠቅላላ እስራኤላውያን ገቡ ይላል በዛ እስራኤል የመጨረሻው ከብት ጭራው ሲወጣ በዚህ የፈርዖን ሰራዊት የመጨረሻው ፈረስ ጭራው ሲገባ የዛን ጊዜ ቀይ ባህር እንደገና ተመለሰ ይላል ከዛ በፊት ማታ ላይ ይሄ ነጋት ላይ ነው ነው ሲነጋጋ ይሆ ነው ሲነጋጋ ነው ማታ ላይ ቀይ ባህር ከፊታቸው ነው ፈርዖን ደርሶባቸው ከዛ ምን ሆነ ይላል እጅግ ደስ የሚል ቃል አለ የእግዚአብሔር መልአክ በመካከላቸው ገባ ደመናው ፈቀቀለ በዚህ በኩል ብርሃን ሆነ በዚህ በኩል ጨለማ ሆነ በግብጽ በኩል ብቻ ጨለማ ሆኖ በእስራኤል በኩል ብርሃን ሆነ ቺካል ተክለው ከብት ማሰሪያ እስራኤሎች በዚህ በኩል አስረው አንድ ቺካል ላይ እንዲህ ቻክለው ቻክለው በዚህ በኩል እስራኤል አስሯል በዚህ በኩል ግብጽ አስሯል እንዲቆ ነው በቃ ሲጋርድ እግዚአብሔር ምንም እኮ ይለ ግርግዳ ምናምን ምን አይደለም እኮ ይሄን ከፈለና ጨለማ አደረገው ይሄን ከፈለና ብርሃን ጨለማው ደሞ እኮ እንደ ግርግዳ ሚዳበስ ነው ጨለማ ሆኖ ሚዳበስ ጨለማ አታቁምና እሚዳበስ ጨለማ ግርግዳ አደረገው ጨለማው ስለዚህ አይነካኩም ለያቸው ያ መልአክ ማን ነው መጋቤ ብሉይ ቅዱስ ሚካኤል ነው ጠበቃው ከኛ ጋር ይሆንልን በረዴትም በቸርነትም አይልየን የእግዚአብሔር መልአክ በመካከላቸው ገባ ቁጥር 20 ስታዩ በግብጻውያን ሰፈርና በእስራኤል ሰፈር መካከል የእግዚአብሔር መልአክ ገባ በዚያ ምን ነው ደመናና ጨለማ ነበረ በዚህ በኩል ግን ለሊቱን አበራ ለሊቱን ሁሉ እርስ በርሳቸው አልተቃረቡም ይላል አንድ ለሊት በዚህ ግን ብርሃን በዚህ ግን ጨለማ አልተጠ አልነኳቸው እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ነው ወደሱ ከጮህን ከለመነን ካለቀሰን ምን አይነት አምላክ ነው ለያንዳንዷ ነገር እግዚአብሔር ያገበዋል እና ለዚህ ለዚህ ቻላስጨንቀው ለዚህ አላስቸግረው አትበሉ ለትንሹም ለትንቋም እንድትጠሩት ነው የሚፈልገው ይቅረበን ይቅረባችሁ ድንቅ ነገሩን ያድርግልን የእግዚአብሔርንም እጅ ላሳያችሁ ላስታውሳችሁ እስራኤላውያን ያዩትን እጅ ታዩት ዘንድ ይገባል ለኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር በረድኤትና በቸርነት እንዳይለየን ኢየሱስ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን የእስራኤል ልጆች በባህር መካከል በየብስ ገቡ ይላል ከዛ በኋላ ተሻገሩ ወጡ ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው ንጋት በሆነ ጊዜ ቀደም ከነገርኳችሁ 11 ነጥቦች አንዱ እግዚአብሔር ንጋት በሆነ ጊዜ በሳትና በደመና አምዶ ነው የግብጻውን ሰራዊት ተመለከተ የግብጻውን ሰራዊትንም አወከ ቀይ ባህር ገብተው ከመስጠማቸው በፊት መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲያሳያቸው የደረሰባቸው ምን እንደሆነ አውቃችኋል ሁከት ሁከት ነው የደረሰባቸው ከሁከቱ የሚገርማችሁ ሰረገላ 600 ዋን ነበርም የፈረስ ቁጥር አይቆጠር ማለት የሁሉም እግር አልንከሳቀሳል የፈረሶቹ በማይታይ ሰንሰለት አራት አራት እግራቸው ታሰሩ ታሰሩ እኔ እድ ቢሉ አሄዱ ከዛ ራሳቸው መሰከሩ ግብጾች እግዚአብሔር አቸው እየተዋጋል ነው አይ እግዚአብሔር አቸው እየተዋጋል ነው አምላካቸው እየተዋጋላቸው ነው በቃሉ ለምን ብዙ ነገር አይተዋላ ውሃ ወደ ደም ሲለወጥ አይተዋል ሰውነታቸው ቀምሎ አይተዋል እባባጭ ሲመጣው አይተዋል በቁስል ተመታዋል እንቁራኒት ምድራቸውን ከቦታል ውሃው ሊጠጡ ሲሉ የሚገማ ደም የረጋ ደም ሆኗል አምላካቸው ይሄው ዛሬም ካለቀሰን ዛሬም ከጮህን ዛሬም ወደ እግዚአብሔር ከጠራን አምላካችን ድንቅ ነው ማንንም ደሞ አይመስለው አምላክ አለን ብለው ሌሎች ቢያስቡ እንኳን ማንኑ ይመስለህ ከምና ማርክት እግዚኦ አንተን የሚመስል የለም ክብርና መስጋና ይግባው እሱን የሚመስል የለም የፈርዖን ሰረገላ ሰራዊት ፈረሰኛ ሁሉ እጅና አግሩ ታስሮ ሰራዊት ሁሉ ይሄዳ ቃል አወከ ምን ላይ ቆሞ ያያቸው ይላል እግዚአብሔር በእሳት አምድና በእሳት ደመና ላይ ላል መላእክ ሁሉ ኮታል የእሳት ምሰሶና የእሳት ደመና ማለት ነው የእሳት ምሰሶና የእሳት ደመና እንደው በስዕል ታውታላችሁ ዝምብላችሁ ቀርጻችሁ በቃ ሰማይ ድረስ የተዘረጋ እዛ ላይ ሆኖ አያት ሲያረጋቸው በአይነ ማአት ማለት ነው ልክ በአይነ ማያት ሲያቸው ፈረሶቹ ስርስር ያንዳንድ እንደ አንዳንድ ፊልም ላይ የሚገልጹት አይነት ነገር አለ ፈረሶቹ ስርስር ሰዎቹ ሁከት ልባቸው ጭንቀት ገባው ወደ አምናል አምላካቸው እየተዋጋላቸው ነው እግዚአብሔራቸው እየተዋጋላቸው ነው ገና ኮሊገቡ ነው ከዛማ ገባ እየተነዳራ 
እግሩ ታስሮ አዜብ ነፋስ አዜብ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አማርኛ ላይ መስራቅ ይለዋል እንጂ አዜብ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ነው ከዛው ነው ነፋሱን የሚያመጣ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እስታሁን ድረስ ዓለማችን ላይ አንድ አንድ ነፋሶች ሲነሱ ከኢትዮጵያም ይነሳ ነፋስ ተሰማላችሁ እስካሁን ድረስ ያዓዜብን ነፋስ አመጣው ይላል ቀይ ባህር ተከፈለ ሙሴ ዘረጋ ሚካኤል ዘረጋ አቤት ደስ ሲል ከታች ህዝቡ አለ ማሪሙ ሲያለ ከበላይ ሚካኤል አለ የሁሉ በላይ ደሞ ማን አለ ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር አለ በሳታም ድ በሳት ደመና ሆኖ ተመለከተ የፈርዖን ሰራዊት ሁሉ ታወከ ሁሉም ገቡ አለቀ እንዳይሆን ሆን ሰጣሙ ያብሔር በሙሴ ምን ብሏል ትደነቃላችሁ ብሎ ነበር መንኮራኩሩ ታሰረ እየታሰረ እየተወረወረ ገባ እየተወረወረ ገባ ሰራዊት ሁሉ ገባ አንድም አንድ የበግልገል አልተረፈም ከግብጾ ገና አንድ ፈረስ አልተረፈም እስራኤል ግን ወጣ ሙሴ ጁን እንደገና ዘረጋው ይላል ባሩ ማለዳ ማለዳ ንጋት ላይ ለሊት የተከፈለው ውሃ ወደ መፍሰሱ ተመለሰ ክፍል 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 አርጎ ላይ ከፈለው በ3 4 ክፍል እስራኤል በደረቅ ነው ወጡት ከዛ እንደገና እንደ ግርግዳ ቆሞ የነበረው ውሃ ክልብስ እንደ ግርግዳ ወለ ላይ ነበር የቆመው ተከፍሎ እንደገና ክልብስ አለ አንድም ግብጽ አልተረፈ ጠዋት ንጋት ላይ ጻይ ገና ግልጽ ነጥ ስታርግ ዋው ይወረወረ እስራኤልን አስክሬን ይተፋል አንድ አንድ ፈረሰኞችን እና ፈረሶችን እየተፋ ይወረውራል ሰረገሎቹ እየታሰሩ ይወረውራሉ እስራኤል ይሄን አየ አይ ይፈራ ነው ለካ ይፈራ ነው እግዚአብሔር ይያለ ይፈራ ነው ደሞ እኮ ግብጽ ይሻልናል ማለታችን ደሞ ግብጽ ያ መከራ ተመልከቱ እግዚአብሔር ማመስገን ጀመሩ ያቺ ማርያም የነሙሴና ያሮን ህት ከበሮ ወስዳ መዝሙር ተጀመረ አምላክ ይከፍ ከፍ በልበል ክብር ተመስገልበል ይያሉ ዘማሪያቸውን ዘመሩ የእስራኤል ልጆች ግን በባህር ውስጥ በየብሰዱ ይላል ቃሉ ወጭም በቀኛቸውና በግራቸው እንደ ግርግዳ ሆነላቸው እግዚአብሔር በዚያ ቀን እስራኤልን እንደዚህ ከግብጻውያን ጃዳነ እንደዚህ አዳነ እንዲህ ያድነን እግዚአብሔር ሁላችንም እንደዚህ አዳነ እስራኤልም የግብጻውያን ሬሳ በባህር ዳራ ዩ የመጨረሻው ቃል ምን ይላል እስራኤል እግዚአብሔር በግብጻውያን ላይ ያደረጋትን ታላቂቱን እጅ አዩ አሁን ማንን አዩ ታላቂቱን እጅ አዩ ህዝቡም እግዚአብሔርን ፈሩ በእግዚአብሔርና በባሪያው በሙሴ አመኑ ይላል ቃሉ አሁን ታላቂቱን እጅ አዩ እችን እጅ ነው ላሳያችሁ ያልኩትኔ ላስታውሳችሁ ስለነው አንርሳ የእግዚአብሔርን እጅ አንርሳ ቀኙን አንርሳ ከንዱንም አንርሳ ተመልከቱ እግዚአብሔር ድንቅ የሚያደርግ መሆኑን አንርሳ ሁሉ ጊዜ እነ ቅዱስ ዳዊት ፈኑ እዴከ ማርያም ያሉት ይሄን ነው እጅ ህላክ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን እጅ ታላቂቱን እጅ አዩ ከፍ ያለችውን እጅ አዩ ከሁሉ በላይ የሆነችውን ድንቅ የምታደርገውን እጅ አዩ ታምሩን አዩ ማለት ነው ስራውን አዩ ማለት ነው ወይ ይሄ እጅ ስራ ይባላል ልዩ ነው መቼም ይሄ እጅ ስራ አይደል ለወንበር ይሰራም ጠረጴዛ ይሰራ እንደውም በአግራችን ትምርታ ነበርም የእጅ ስራ የሚባል ትምርት ገና አንደኛ ደረጃ ሆነን እንኳን የእጅ ስራ የሚባል ትምርት አለ እቿ የእጅ ስራ ትችላለች ባለሙያ ይሆኑ አቤት የእግዚአብሔር የእጅ ስራ ማ ድንቅ ነው የእግዚአብሔር የእጅ ስራ ግሩም ነው የእጅ ስራ ዳዊት እኮ ራሱ ምንድነው ያለው ስለ እጅ ስራ ግሩ ሆኘ ተፈጥር ያለው አመሰግናለሁ አለ የእግዚአብሔር የእጅ ስራ እኮ ነው አዳምን ከመድራ ፈራ በጀው ማለት እኮ የእግዚአብሔር የእጅ ስራ እኮ ነን ሁላችሁ ነው ያ የእጅ ስራ ደሞ እንደገና ድንቁን ያደርጋል ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይدرسው ያችን እጅ አዩ ይላል የእግዚአብሔር እጅ ናት የማዳኑ እጅ ናት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ከዛ በኋላስ ፈርታው የነበሩ እግዚአብሔር ማህደን መስሏቸው ፈርታው የነበሩ የሙሴን ማማላጭነቱ ንቀው አቃለው አይ ሙሴ ግብጽ ይሻለን ነበር እዛው እኛ መቃብራት ተነው አውጣን ያለ ይያሉ ሲጮህበት የነበሩ ምን ይላል የመጨረሻ ቃል በእግዚአብሔርና በባሪያው በሙሴ አመኑ ይላል ተመልከቱ አሁን ቃሉ ምን ይላል በእግዚአብሔርና በባሪያው በሙሴ አመኑ አሁን ቃሉ አመኑ አመኑ ነው ለእግዚአብሔርም ሰገርኩ ነው ምንለውኛ ለሚካኤልም ሰገርኩ ነው ምንለው ለአምላካችን ሰገር ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምንለው ለመቤታችንም ሰገድ ነው ምንለው የስግደቱ አይነት ግን ለእግዚአብሔር አምላኬ ብለን 
ለመቤታችን ጸጋለሽ ክብር ይገባሻል ብለን ለእግዚአብሔር ፈጣሪያችን ብለን ለሚካኤል ጠባቂያችን አማላጃችን ብለን አሁን እዚ ይውጥ ቃሉ በእግዚአብሔርና በሙሴ በባሪያው አመኑ ማለት ሙሴ አምላክ ነው አሉ እ አንዳንድ መናፍቃን አሉ ዛሬ ድረስ ኦርቶዶክስ እንድትጣላ ያደረጉ ኦርቶዶክስ የነከለ ምነት ነች ይያሉ ህዝቡን ሰብከው ሰብከው ይሄን ሁሉ ማአት ያመጡብን ሰዎች በቅዱሳን ምልጃ የማይያምኑ ካዲዎች መናፍቃን አሉ እነሱ ናቸው ይሄን ጣጣ በአገራችን ያመጡ የምድር የበረከት ምድር ነበርች አገራችን የጸጋ ምድር ነበርች በረከት በአላ ክብሮ በረከት ነበረው እግዚአብሔር ጸጋ ነበር በዛ ምድር ላይ ይሄ ሁሉ የጠፋው በእግዚአብሔርና በሙሴ በባሪያው አናምን ብለን እግዚአብሔርን ክደን ባለሟሎቹ ንቀን ይሄ ነው ምድራችን ያረከሳት የማርክስስ ሌሊት ፍልስፍና እግዚአብሔር የለም የሚል ተራ ነገር ይዘን ምድሪቱን አረከሰናት ምን ፍቅር ነው አረከሰናት ፖለቲካው አረከሰናት እንዴ ነው የረከሰችው ምድሪቱ እነዚህ ግን ይዋቸው መጨረሻ ላይ ብለው ብለው እግዚአብሔር ምረቱን የሰጣቸው በእግዚአብሔርና በባሪያው በሙሴ አመኑ ዘጸአት 14 31 በእግዚአብሔርና በባሪያው በሙሴ አመኑ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሙሴ አማላጄ ብለው አመኑ እግዚአብሔር እሱ የፈጠረኝ ኃያል አምላክ ብለው ሙሴ እግዚአብሔር የላከው አገልግሎው አማላጅ ብለው አመኑ ስለዚህ እግዚአብሔር ያችን እጅ ታላቂቱን እጅ አሳያቸው ታላቂቱን እጅ ላስታውሳችሁ ያች እጅ እግዚአብሔር ነች ያች እጅ ድንቅ የምታደርግናት ያች እጅ ማአተን የምታረቅናት ያች እጅ ግብጽን የምታውክናት ያች እጅ የፈርዖንን ኃይል ልቡን ያደከመች ነች ያች እጅ ፈረሰኛውና ሰረገላውን እግር ያሰረች ነች ያች እጅ ባህሩን በሙሴ በሚካኤል የከፈለች ነች ያች እጅ ፈርዖንን ያሰጠመች ያሰመጠች ነች ይሄ እግዚአብሔር ዛሬም እሱ ነው እኔ እግዚአብሔር አለወጥም አለ አይለወጥም የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁን እጁን ይላከልን ኢትዮጵያን አጎራባች አገሮቿን ዓለምን ሰላም ያድርግልን ይልቁንም በዚህ ሰዓት የተጨነቁት የኢትዮጵያ ልጆች ታላቁን እጅ ያሳይልን ድንግል አትለየን ሚካኤል መልአክ ከሁላችን ጋራ ይሁን ክብር መስጋና ድንቅ ለሚያደርገው ለእግዚአብሔር ይሁን ታላቂቱ እጅ ላሳያችሁ እጅ ነች የእግዚአብሔር እጅ ነች አሜን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይدرسው ስሙ የተመሰገነ ይሁን በረድኤትም አይለየ አሜን